ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ അവസാന ഭാഗമായ ഐസോമേഴ്സത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്താണ് ഐസോമേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഒരേ മോളിക്കുളർ ഫോമുലയാണ് എന്നാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ ഘടനാവാക്യം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരേ മോളിക്കുളർ ഫോമുലയും വ്യത്യസ്ത ഘടനാവാക്യമാണെങ്കിൽ അവയെ പൊതുവായിട്ട് വിളിച്ച പേരാണ് ഐസോമേഴ്സം ഐസോമേഴ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കും ഐസോമേഴ്സും കുറയുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെ ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സും ഉണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സും ഉണ്ട് പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സും അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുള്ള ഫോമുല നോക്കിയാൽ എന്താ മോളിക്കുള്ള ഫോമുല സി എത്ര എച്ച് എത്ര നമുക്ക് നോക്കാം സി എത്ര ഉണ്ട് സി നാലുണ്ട് എച്ച് പത്തുണ്ട് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെ മുളുക്കുള്ള ഫോമുള നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി നാല് എച്ച് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് പത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ കണ്ടത് രണ്ടിൻ്റെയും മുളുക്കുള ഫോമുല ഈക്വ ഒരേപോലെയാണ് എന്നാൽ രണ്ടിൻ്റെ ഘടനാവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല വ്യത്യസ്തമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഐസോമേഴ്സത്തെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുക ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് ഒരേ ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒരേ മുളുക്കുള ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ തന്മാത്രവാക്യം എന്നാൽ ചെയിനിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം കാർബൺ ചെയിനിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയിനുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓർത്തിരിക്കുക സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് എപ്പോഴും എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുള്ള ഫോമുല നോക്കാം സി ഒന്ന് രണ്ട് സി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് എച്ച് ആറ് ഒരു ഒ എണ്ണ് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൽ സി സി എത്ര ഉണ്ട് സി രണ്ട് എച്ച് ആറ് ഒരു ഒ എ ഇങ്ങ് ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ തന്മാത്രവാക്യം ഇവ രണ്ടിലും ഒരേപോലെയാണ് ഒരേ തന്മാത്രവാക്യം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രോക്സി ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെയോ ആൽക്കോക്സി ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഐസോമേഴ്സത്തെയാണ് ഇത് വിളിക്കുക ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കി നോക്കാം പൊസിഷനിൽ നോക്കി വന്നാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിൻ്റെ തന്മാത്രമാക്കി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സി മൂന്ന് എച്ച് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് അല്ലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ നീ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ നോക്കിയേ സി എത്ര ഉണ്ട് ഇതിലും സി മൂന്ന് എച്ച് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് ഒരു ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ തൻ മോളിക്കുള ഫോമുല തന്മാത്രവാക്യം ഒരു ഒന്ന് തന്നെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒന്ന് തന്നെ ഇപ്പം എന്താ വ്യത്യാസം വന്ന് ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ ഇവിടെ ഒന്നിലാണ് ഇവിടെ രണ്ടിലാണ് വണ്ടി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് മാവ് ഇപ്പം എന്താ പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സം ഒരേ തന്മാത്രവാക്യം ഒരേ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാൽ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഐസോമേഴ്സത്തെയാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഐസോമേഴ്സ് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ ഏതിലേ വരുള്ളൂ പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സത്തിൽ വരുള്ളൂ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ അത് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമേഴ്സത്തിൽ വരും ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സി എച്ച് ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ ആണ് മാറ്റമെങ്കിൽ അത് ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സുമാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നും മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളുടെ പരിചയക്ക് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ ഈ തന്മാത്ര ഈ മോളിക്കുള ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ജോഡി എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ ഫങ്ഷൻ ജോഡി നമുക്കറ
ഇവിടെ എച്ചിൻ്റെ എണ്ണോ പത്ത് കാവപ്പുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതലാണ് ഇരട്ടിയേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതലും ഒരു ഓയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടിലെ ഫണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ എച്ചും ഓയും അയക്കും അല്ല നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വിചാരിക്കുക സി ഫോ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഇവിടെ സി ഫോ എച്ച് ടെൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ സി ഫോ എച്ച് എയ്റ്റ് ഈ സി ഫോ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒയിൽ ഒരിക്കൽ ഏത് ഫണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വരികയില്ല ഈ ഒ എച്ച് ഒയും വരികയില്ല ഇതിലെ ഫണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കുള്ളൂ സി എച്ച് ഒയും സി ഒയും ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂളിക്കള ഫോമല തന്നാൽ ഇതിലുള്ള ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ടിയേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഒയും ആണെങ്കിൽ ഒ എച്ചും ഒയും ഇരട്ടിയാണ് ഹരിജൻ ഇരട്ടിയാണ് ഹരിജൻ എങ്കിൽ ആ കൂടെ ഒ യു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെ വരുള്ളൂ സി എച്ച് ഒയും സി ഒ യും മാത്രം ഇത് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ സി ഒ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ സി എച്ച് ഒ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതായ രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമസ് ഏത് ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പഠിക്കാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മറ്റൊരു മോഡൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു വിചാരിക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഇതിൻ്റെ ഐ ഒ പി എസ് നാമം ഇതിൻ്റെ ഐ ഒ പി എസ് നാമം എന്ത് വരും ഒ എച്ച് വന്നിട്ടൊരു പോകുന്ന പ്രൊപ്പാൻ പ്രൊപ്പാൻ ടൂവിലാണ് പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ എന്ന് പേര് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഐസോമസ് ചോദിച്ചാലോ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തേ എഴുതണം ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ജോലിയിൽ ഏതാ വരുള്ളൂ ഒ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഷൻ എന്തായിരിക്കും സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഈ ഇതേ രീതി നോക്കിയാൽ തണ്ട് മാത്രമാക്കിയാലോ രണ്ടിന് ഒന്നായിരിക്കും സി മൂന്ന് എച്ച് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോ